আসসালামু আলাইকুম ফ্রিল্যান্সিং কেয়ার পক্ষ থেকে আমি আকাশ ওয়ার্ডপ্রেস বেসিক টু অ্যাডভান্স টিউটোরিয়াল আপনাদের সবাইকে স্বাগত গত পর্বে আমরা দেখেছিলাম আমাদের পোস্টের যে রিড মোড বাটনটি ছিল সেই রিড মোড বাটনটি কীভাবে ডায়নামিক করা যায় এবং আমরা আমাদের যে এক্সাপ্ট এই এক্সাপ্টটি পোস্টে থেকে কীভাবে দেওয়া যায় সেটি দেখেছিলাম তো আজকে আমরা দেখব যেন কেউ বিস্তারিত কিংবা এই টাইটেলে কিংবা ইমেজে ক্লিক করলে আমাদের নতুন একটি পেজে চলে আসে এবং এখানে যে বাকি যে কন্টেন্ট থাকবে অর্থাৎ আমাদের এই যে টাইটেল এই যে এরপরে তো আরও কন্টেন্ট আছে তো এই কন্টেন্ট কিভাবে দেখানো যায় এবং আমাদের নিচে আমাদের কন্টেন্টের নিচে একটি কমেন্ট সেকশন থাকবে যেখানে যে কেউ কমেন্টস করতে পারে পারবে ওকে তো এই জন্য কী করতে হবে এই জন্য আমাকে একটি পেজ ক্রিয়েট করতে হবে যেটির নাম হচ্ছে সিঙ্গেল ওকে তো আমি যদি দেখাই আমাদের যে টাইম মাস্টার থিম আছে তো দেখুন আমি যদি এটিকে ওপেন করি আচ্ছা আমি ব্রাউজারই ওপেন করছি তো এখানে দেখুন এটি হচ্ছে আমাদের সিঙ্গেল পেজ অর্থাৎ কেউ যদি আমাদের ওই পোস্টে লিঙ্কে ক্লিক করে তো সে এরকম একটি পেজ পাবে এবং সেই পেজে ডিটেলস থাকবে তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন এগুলো সব কন্টেন্ট ওকে আমরা এডিটর থেকে যেভাবে কন্টেন্ট দিয়েছিলাম তো এগুলো হচ্ছে সেই কন্টেন্ট আচ্ছা এখানে একটি একটি দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি কমেন্ট সেকশান আছে তো এখানে যদি কেউ কমেন্টস করতে চায় তো এখানে কমেন্টস করতে পারে আর একটা অপশান আছে কি এখানে একটি শেয়ার দিস আর্টিকেলে আমরা একটা অপশান আছে আমরা পেপার পত্রিকায় কিংবা কোনো পোস্ট পড়লে পারে এরকম অপশান থাকে তো এখানেও আমরা সেটি করব তো চলুন শুরু করি তো প্রথমে আমাকে যে কাজটি করতে হবে আমাকে একটি পেজ ক্রিয়েট করতে হবে যার নাম হচ্ছে সিঙ্গেল ডট পিএইচপি অর্থাৎ আমরা যে ওয়ার্ড পেজের ডিফল্ট পোস্ট করেছিলাম ডিফল্ট ডিফল্ট পোস্ট ডায়নামিক করেছিলাম এই ডিফল্ট পোস্ট ডায়নামিক করার জন্য আমরা ডায়নামিক করেছিলাম যাই হোক এবং এটাকে সি এটাকে সিঙ্গেল পেজে দেখানোর জন্য আমাদের একটি পেজ করতে হবে সেটি নাম হচ্ছে সিঙ্গেল ডট পিএইচপি ওকে তো আমি একটা পেজ ক্রিয়েট করছি তো আমি যেহেতু আমি যেহেতু ডিজাইনটি এটির মতোই করব আমাদের যে সিং স্ট্যাটিক পেজটি আছে অর্থাৎ এসটিমেল স্ট্যাটিক পেজটি আছে সিঙ্গেল পেজ তো এটির মতোই আমি ডিজাইন করার চেষ্টা করব তো এই জন্য আমি এটিকে কপি করে নিচ্ছি আমি এটিকে কপি করে পেস্ট করে নিচ্ছি কপি করলাম কপি পেস্ট ওকে এবং এটির নাম দিচ্ছি আমি যেহেতু এটি একটি পিএইচপি ফাইল হবে তো আমি দিচ্ছি সিঙ্গেল ডট পিএইচপি ওকে আমাকে নাম দিতে হবে সিঙ্গেল ডট পিএইচপি যদি আমি ওয়ার্ড পেজের যে ডি ওয়ার্ড পেজের যে ডিফল্ট পোস্ট আছে সেই পোস্টকে আমি সম্পূর্ণ পোস্টই দেখাতে চাই ওকে আচ্ছা আমি এটিকে এখন ওপেন করছি আমার ইসে এই জরে ওপেন করছি তো দেখুন ওপেন করার পর এই অবস্থায় আছে তো প্রথমে আমরা কি করবো প্রথমে আমরা হেডার এবং ফুটারটুকু কেটে দেব কেটে আমরা কি করব আমরা আমাদের যে হেডার হেডার ডট পিএইচপি ফাইলের মধ্যে আমাদের যে কোডটুকু রেখেছিলাম সেই কোডটুকু সেইটি সেই ফাইলটিকে কল করে দেবো কারণ দেখুন আমাদের কিন্তু হেডার কিন্তু আমাদের ফ্রন্ট পেজের মতোই আমি দেখাই দেখুন আমাদের হেডার কিন্তু সিঙ্গেল পেজের হেডারটি কিন্তু ফ্রন্ট পেজের মতোই তাই না হ্যাঁ এবং ফুটারটাও একই দেখুন একই সো আমি যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে আমাদের হেডারের অংশটুকু কেটে দিব কেটে আমরা আমরা আমাদের যে ফাংশনটি আছে গেট হেডার সেই ফাংশনটি আমরা কল করে দেবো তো দেখুন আমাদের হেডার হচ্ছে এই পর্যন্ত তো আমি এটি কেটে দিচ্ছি সম্পূর্ণ ওকে আমি কেটে দিলাম এবং এখানে আমাদের যে হেডার ডট পিএইচপি ফাইলটি আছে সেটিকে কল করে দেবো কীভাবে পিএইচপি পিএইচপি গেট হেডার ওকে আচ্ছা এখন আর এরপরে কী বলবো আমাদের যে ফুটার আছে আমি একটু সার্চ করে নিই ফুটার কোথায় আছে ওকে এখান থেকে আমাদের ফুটার সেকশানটি শুরু হয়েছে তো আমি এটি কেটে দিয়ে আমাদের ফুটার যে ফাইলটা ছিল সেটিকে কল করে দেবো কি দ্বারা পিএইচপি পিএইচপি গেট ফুটার ওকে তো আমি যদি আমাদের পেজটি দেখি এখন সিঙ্গেল পেজটি এটি হচ্ছে আমাদের সিঙ্গেল পেজ আচ্ছা এটি হচ্ছে আমাদের সিঙ্গেল পেজ দেখুন দেখুন সিঙ্গেল পেজ যখন আমরা এসেছি তখন কিন্তু আমাদের যে টাইটেলটি ছিল অর্থাৎ আমাদের যে টাইটেলটি ছিল সেই টাইটেলটি কিন্তু চলে আসছে এখানে দেখছেন অর্থাৎ প্রতিটা সিঙ্গেল পোস্টের জন্য কিন্তু আলাদা আলাদা আমি যদি অ্যানাদার পোস্টে ক্লিক করি দেখানোর জন্য দেখুন এখানে কিন্তু অ্যানাদার পোস্ট চলে আসছে তাই না তো আমাদের এখন কাজ কি আমাদের ভিতরের কন্টেন্টগুলোকে ডায়নামিক করা আমাদের কাজ তো চলুন শুরু করি তো আমরা হেডার এবং ফুটারকে কেটে দিয়েছি এবং তাদেরকে কল করে দিয়েছি তো আমাদের এখন যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে আমরা আমি যদি একটু উপরে যাই তো দেখুন এখানে একটি হেডার আছে এখানে কী লেখা আছে বি 
big headline for blog post or that they cannot some of the title to have a mother posted the title to she title to have a thought economy they call another title to chill another post and I can ask me about the title at airport case some of the data sort of date code that it took some of them I'm ready to tell mother a post to code it she said it take on a display color okay at the airport you can still go to check on a category that have a okay are airport you could be on the tags to the color target tag tag she tag like an attack of it तो प्रथम ऊपर एक डायनिक कर डायनिक करारे क्षेत्र करते हैं जो एज टैग आई टैगर मध्य एक फांगशन लिखते हैं जो फांगशन लिखी पीएचपी हमें ये लिखते हैं डब्ल्यू पी डब्ल्यू पी टाइटल ओके हम जो टाइटल लिखी तो देखिए कि देखा ओके अच्छा ओके तो देखते हमारे चले आसार पोस्ट बाट कारण दाड़ी टाइटल पार्थक्य पेजे आटी निर्देशना कर टाइटल होते पोस्टर जो टाइटल छो से टाइटल ओके अच्छा एरपर कि आज एक डेट आज को डेटे पोस्ट कर डेटी दीते हैं ओके तो चलो दिए फिली हमारा ये करते हैं एक फांगशन व्यवहार करते हैं सम्पूर्ण डेटी केटे दीची अच्छा हमें काटी ना रखी आप काटब पर ओके तो फांगशन लिखब पीएचपी द टाइम आप फांगशन ट माध्यम टाइम टी निर्देश कर दीते तो जो सेव करी देखी कि देखा ओके सेव कर लगन रिलोड दी हमारे पोस्टी ओके तो देखो एखे चले आसने आसने एक स्पेस दिए रखी तेल बुझते सुविधा है ओके तो एन आस प्रथम ये हमारे स्टाटिक और द्वित टाइम तो शुद्म टाइम फांगशनर मध्यमे कौन ये पोस्ट करते ओके क्यों तो ए लगे हम डेट लागे तैना तो टाइम फांगशनर माध्यम क्योंकि क्षति करते करब प्रथम दीब हे एखे पैरामिटार देव पैरामिटारे कि भू दीब ओके तो प्रथम जेटी दीब से डिसेम्बर अर्थात मान ये क्योंकि एक मान तैना हाँ तो जो एखे लिखी डि ओके तरपर कि सरि डि बोलते डिसेम्बर ना अर्थात मान्थ सो मान्थर जो हमें जे यूज जेट यूज करते हैं से एम एम ए ते कि मान्थ ओके अच्छा एरपर कि आज डेट आना तो एरपर हमें कि दिल डेट ओके एरपर कि आखने एखे आज एक कमा तो एक कमा दिल एरपर हमें कि आयर तो इयर दी तो यार देखी क्या अवस्था हाँ अच्छा रिलोड दीची ओके तो देखो चले आसना 
আমাদের কিন্তু অনেকটা কাজ হয়ে গেছে দেখুন আমাদের এখানে এগারো আসছে অর্থাৎ ডিসেম্বরে আমি করেছিলাম সরি নভেম্বরে করেছিলাম পোস্টটি চার তারিখে তো এখন এখন কি করব এখন আমি যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে আমাদের যে মানটি আছে সেই মানটিকে যদি আমি বড়থের এম দিই তাহলে দেখি কি হয় ওকে ওকে তো দেখুন আমাদের কিন্তু কাজটি হয়ে গেল তাই না আমাদের কিন্তু আমরা যে ডেটে আমাদের পোস্টিং করে দিয়েছিলাম সেই ডেটটি চলে আসছে ওকে এখন আমরা কি করতে পারি এখন কিন্তু আমরা এটা কেটে দিতে পারি আমি জাস্ট দেখানোর জন্য এটা রেখেছিলাম তো এটির কাজ কিন্তু হয়ে গেল তো এখানে আরও অনেক প্যারামিটার দেওয়া যায় আপনি যদি চান যে হ্যাঁ আমি এখন টাইম টাইমটা দিতে চাচ্ছি তো সেটিও পারবেন অর্থাৎ কোন সময় আমি পোস্টিং করেছি সেটিও পারবেন তো সেটি যদি আপনি দেখতে চান আপনি যে কাজটি করতে পারেন আপনি গুগলে সার্চ করতে পারেন আমি এখনই আপাতত দেখাচ্ছি না আমি জাস্ট গুগলে সার্চ করে দ্য টাইম ফাংশনের কি কি প্যারা আছে দ্য টাইম ফাংশনের কি কি ফর প্যারা আছে বা ফরমাট আছে তো সেটা আপনি দেখতে পারেন কোথায় কোডেক্সে গিয়ে ওকে আমরা যখন কোনো কিছু সার্চ করব তো কোডেক্স হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেসের অফিসিয়াল সাইট তো এখান থেকে আমরা সব রেফারেন্স নিতে পারি তো আপনি এখান থেকে দেখে নেবেন যে টাইম ফাংশনের মধ্যে আর কি কি প্যারামিটার দেয়া যায় ওকে আর অনেক প্যারামিটার দেওয়া দিতে পারবেন দেখুন এখানে অনেকভাবে প্যারামিটার দেওয়া যায় দেখুন দ্য ডেট এখানে আবার ডেট আর সে আবার টাইম ওকে আপনি একটু দেখে নেবেন হ্যাঁ আচ্ছা তো এখন আমরা যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে আমাদের দেখুন এখানে আছে ক্যাটাগরি তো একটা জিনিস খেয়াল করুন আমাদের পোস্টে কিন্তু আমরা কোনো ক্যাটাগরি দিইনি তাই না হ্যাঁ আমাদের পোস্টে যে পোস্টে ছিল ওই পোস্টে কিন্তু আমাদের কোনো ক্যাটাগরির মধ্যে রাখিনি তো আমরা কি এক কাজ করি আমরা এটিকে কিছু ক্যাটাগরির মধ্যে রেখে দিই তো আমি আমি আমার ড্যাশবোর্ডে যাচ্ছি ডাবলু পেয়ারমি দিয়ে ওকে আমি এখন লগ ইন করবো টাইমার ছিল আমাদের এবং যদি লগ ইন করি আনসার কি ছিল রে আচ্ছা এখন আমি ড্যাশবোর্ডে আচ্ছা আমি কি করবো এখন আমি কিছু ক্যাটাগরি ক্রিয়েট করে রাখি ওকে আমি ক্যাটাগরিতে যাচ্ছি ক্যাটাগরি আচ্ছা ক্যাটাগরি এখানে ক্যাটাগরির নাম দিব আমি নাম দিচ্ছি ওয়ান ওকে আচ্ছা এখানে একটি দেখুন এখানে স্ল্যাগ নেম যদি আপনি ইচ্ছা করে দিতে চান তো স্ল্যাগ নেম আপনি দিতে পারেন আর যদি স্ল্যাগ নেম না দিতে চান তো সমস্যা নেই অটোমেটিক স্ল্যাগ নেমটি নিয়ে নেবে নেমের যে নেমটি আছে সেটি স্ল্যাগ নেম নিয়ে নেবে ওকে আমি এখন কি করব আমি যে কাজটি করবো সেটা অ্যাড নিউ ক্যাটাগরিতে ক্লিক করবো ওকে আচ্ছা আমি এখন আর একটি ক্যাটাগরি দেখুন এখানে স্ল্যাগ নেম নিয়ে নিয়েছে ওয়ান ওকে আমি আর একটি ক্যাটাগরি ক্রিয়েট করি যেটির নাম দিচ্ছি টু টি ডাব্লু ও ওকে আমি অ্যাড নিউ ক্যাটাগরি করতে যাচ্ছি আমি আর একটি ক্যাটাগরি করি যেটির নাম দিই থ্রি ওকে আচ্ছা এখানে একটা জিনিস দেখুন প্যারেন্ট ক্যাটাগরি অর্থাৎ আমি নতুন যে ক্যাটাগরিটি তৈরি করতে চাচ্ছি সেই ক্যাটাগরিটি কারো আন্ডারে দিতে চাচ্ছি কিনা ওকে আমি যদি চাই যে হ্যাঁ আমি নতুন যে ক্যাটাগরি ক্যাটাগরিটা করব সেটি টু এর আন্ডারে থাকবে ওকে বুঝতে পেরেছি আমি হ্যাঁ তো আমি যদি চাই তো আমি এখন আর দিচ্ছি না পাও তো আমি এটিকে নতুন ক্যাটাগরি করছি আচ্ছা তো এখানে দেখুন আমাদের কিন্তু আরেকটি অপশান আছে সেটি হচ্ছে ট্যাক্স নামে দেখেন এখানে ট্যাক্স নামে একটি অপশান আছে তো আমরা যে কাজটি করবো ট্যাগের জন্য আমরা কিছু ট্যাগ ক্রিয়েট করে নিই ওকে আমি ট্যাগে ক্লিক করে কিছু ট্যাগ ক্রিয়েট করে নেব আচ্ছা অ্যাড করে নেব আর কি আমি ট্যাগের নাম দিচ্ছি কি নাম দিব আমি ট্যাগের নাম দিচ্ছি অ্যানাদার আপনারা বুঝেন ট্যাগ কি আসলে অ্যানাদার ওকে আচ্ছা এরপরে দিচ্ছি পোস্ট আচ্ছা আমি আমি আর একটু করে নিচ্ছি আমি দিচ্ছি ব্লগ পোস্ট ব্লগ দিচ্ছি ওকে ওকে আমি এখন অ্যাড করে নিলাম এখন যে কাজটি করবো সেটা হচ্ছে আমাদের যে পোস্ট ছিল সেই পোস্টে এই ক্যাটাগরিগুলো সিলেক্ট করে দেব ওকে তো আমি যদি এডিট করি অ্যানাদার পোস্ট এডিট করি আচ্ছা তো এখন আমি কি করব এখন দেখুন আমাদের এখানে কিন্তু যে তিনটি ক্যাটাগরি ক্রিয়েট করেছিলাম সেই তিনটি ক্যাটাগরি চলে আসছে তাই না তো আমি এক কাজ করি আমি এখন সিলেক্ট করে দিই যে আমি এটা কোন ক্যাটাগরিতে রাখতে চাচ্ছি তো আমি আমি যাচ্ছি যে এই পোস্টটি আমার ওয়ান ওয়ান যে ক্যাটাগরিটি আছে সেটি রাখতে আর এখানে আমি ট্যাগ দিতে চাচ্ছি তো এক কাজ করি এখানে আমি ট্যাগ দিই আমি নাম দিচ্ছি পোস্ট ওকে দেখুন আমি যখন পোস্ট সার্চ করছি তো অটোমেটিক পোস্ট সিলেক্ট আমাকে সাজেস্ট করি যে হ্যাঁ একটি ট্যাগ ক্রিয়েট করা আছে তুমি এটি অ্যাড ইউজ করতে পারো আমি যদি চাই নতুন করতে সমস্যা নেই আমি দিচ্ছি ওয়ান দিচ্ছি ওয়ান ট্যাগ ওয়ান ট্যাগ সেটি আমি অ্যাড করতে পারি ওকে আমি দুটি ক্যাটাগরি অ্যাড করে দিলাম ঠিক আছে আমাদের আরেকটি যে পোস্ট আছে সেটিও ওকে আমাদের যে অ্যানাদার পোস্ট আমি সেটিও করে দিচ্ছি আমি দিচ্ছি এটির ক্যাটাগরি দিচ্ছি টু আর থ্রি ওকে আমি আন আন ক্যাটাগরিস্টি 
আমি আর চেক করে দিলাম আচ্ছা এখানে আমি ট্যাগ দিচ্ছি আমার নাম দিলাম আকাশ তারপরে দিলাম নুরুল্লাহ ওকে আচ্ছা এখন আমি এটাকে সেভ করছি আপডেট করছি আচ্ছা তো এখন আমি দুটোই পোস্টের জন্য দুটি ক্যাটাগরি এবং ট্যাগ দিয়ে দিলাম এখন কি করব এখন আমরা যে ফাংশনটি ইউজ করবো সেটি হচ্ছে ক্যাটাগরির জন্য দ্য ক্যাটাগরি ওকে আমরা দ্য ক্যাটাগরি ফাংশনের মাধ্যমে আমরা এখানে ক্যাটাগরিগুলো আনতে পারি এই পোস্টের জন্য যে ক্যাটাগরি আছে সেটি আনতে পারি তো আমরা এখানে ইউজ করবো পিএইচপি পিএইচপি দ্য ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি ওকে তো আমি যখন এই ফাংশনটি লিখবো তো তখন আমার এই পোস্টের জন্য যে ক্যাটাগরিটি ছিল অর্থাৎ আমি যদি রিলোড দিই এখন আমি রিলোড দিই ওকে তো দেখুন চলে আসছে আমরা ওয়ান এবং থ্রি আমরা এই পোস্টের জন্য একটি ক্যাটাগরি দিয়েছিলাম কিন্তু আমাদের লাইনটি ভেঙে গিয়েছে কারণ কি কারণ যদি দেখায় আপনাদের কারণ সেখানে যে ইউএল এল আই আছে সেটি পেয়েছে দেখুন এখানে পোস্ট ক্যাটাগরি নিয়ে একটি আমাদের ইউএল দিয়েছে এবং এল আই পেয়েছে তাই না তো আপ এক কাজ করবো সেটি হচ্ছে আমরা এটাকে ইনলাইন করে দিই ডিসপ্লে ইনলাইন করে দিই এল আইয়ের পোস্ট ক্যাটাগরিস এল আই ওকে আচ্ছা আপনার এটা স্টাইল করে নেবেন ওকে স্টাইল করে নেবেন কোনো সমস্যা নেই যেরকম স্টাইল আছে সেরকম একটু করে নেবেন স্টাইল ডিসপ্লে ইনলাইন ওকে তো ইনলাইন করলে দেখুন এখানে পাশাপাশি চলে আসছে আচ্ছা আপনার এখানে যেটা বলে সেটা হচ্ছে স্টাইল করে নেবেন ওকে আপনি স্টাইল করে এখানে আনবেন আচ্ছা আমি আপাতত একটুকি রাখছি আমি এটাকে কপি করে আমার যে স্টাইলার সি এস এস আছে সেটিকে সেটিতে আমি দিয়ে দিচ্ছি ওকে দুঃখিত আচ্ছা একটু সময় বেশি হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা যাই আমার যে সিঙ্গেল স্টাইল ডট সি এস এস এটিতে আমরা দিয়ে দিচ্ছি ওকে আচ্ছা এবং সেভ করে দিচ্ছি আচ্ছা তো এরপরে কি করব এরপর যে কাজটি করতে হবে এরপর আমাদের যে ট্যাগটি আছে ট্যাগটিকে আমরা ডাইনামিক করবো তাই না তো সেম সেমভাবে আমরা এখানে একটি ফাংশন ইউজ করবো যেটির নাম হচ্ছে দ্য ট্যাক্স আমি এটিকে কেটে দিব না আগেই প্রথমেই এটি কেটে দিচ্ছি না আমি লিখছি পিএইচপি পিএইচপি দ্য ট্যাক্স এই ট্যাক্স ফাংশনের মাধ্যমে আমরা পোস্টের জন্য যে ট্যাগ দিয়েছিলাম সেই ট্যাগুলো পেয়ে যাবে আমি যদি রিলোড দিই ওয়াও তো দেখুন এখানে আমরা দিয়েছিলাম কি দিয়েছিলাম ট্যাগে আমরা দিয়েছিলাম ব্লগ দিয়েছিলাম পোস্ট দিয়েছিলাম তাই না তো এখানে কিন্তু চলে আসছে তো কি করবো আমরা এখন আমরা যে কাজটি করবো সেটি হচ্ছে আমরা এখানে আমাদের ফাংশনটি রেখে দিব অর্থাৎ এই ফাংশনটি রেখে বাকি যেগুলো আছে সব আমরা কেটে দিব ওকে সেটি রাখবো স্প্যানের মধ্যেই তাহলে আমাদের স্টাইলটাও পেয়ে যাবে আচ্ছা এখন যদি আমি আবার রিলোড দিই ওকে দেখুন আমাদের কাজটি হয়ে গেছে না ট্যাক্সের পরে পোস্ট আসছে তাই না তো এখন আচ্ছা আমাদের এখানে এই যে এটা চলে আসছে এটা এই যে আমাদের এটার জন্য আসছে আমরা যে দাঁড়িয়ে দিয়েছিলাম এখানে সেই জন্য আসছে আমরা এটা কেটে দিই আচ্ছা তো এখন সেভ করি সেভ করে যদি আবার রিলোড করি ওকে তো দেখুন আমাদের সমস্যা কিন্তু সমাধান হয়ে গেল তাই না হ্যাঁ তো আপনারা এই যে ক্যাটাগরি এটা এটাই স্টাইল করে নেবেন ওকে আচ্ছা এখন আমরা আচ্ছা আমরা দেখি যে আরেকভাবে সমাধান করা যায় কিনা আচ্ছা আমরা যদি এখানে এখানে যদি আমরা আমরা যদি যদি কমা দিই দেখি কি অবস্থা হ্যাঁ তো দেখুন এখানে কিন্তু এটি সমাধান হয়ে গেল তাই না আমরা কি করলাম আমরা কমা দিয়ে আমরা দেখিয়ে দিলাম যে হ্যাঁ এর মাঝখানে প্রতিটা আলাদা হবে কি দিয়ে কমা দিয়ে তাই না তো এখানে কমা দেওয়ার সাথে সাথে দেখুন কি হলো যে এটা স্প্যান ট্যাগের মধ্যে এটি কিন্তু এ আকারে নিয়ে নিল ওকে তো আমরা কি করলাম আমরা যখন আমরা যখন এটিকে প্যারামিটারের মধ্যে কিছু আমরা এর মধ্যে কোনো প্যারামিটার দিয়েছিলাম না তখন আমরা কি করে পেয়েছিলাম তখন আমরা পেয়েছিলাম হচ্ছে ইউএল ইউএল তাই না দেখুন তখন আমরা পেয়েছিলাম ইউএল কিন্তু আমরা যখন এর মধ্যে প্যারামিটার দিচ্ছি তো তখন আমরা যেটি পেলাম সেটি কি সেটি হচ্ছে এ ট্যাগের মধ্যে পেলাম এটাই আপনি যদি খেয়াল করেন তো দেখুন এটি কিন্তু এ ট্যাগের মধ্যে আছে আপনি এখানে খেয়াল করেন তো এইভাবে আপনি সমাধান করতে পারেন আচ্ছা এরপরে আমরা কাজে আমরা চলে যাই দ্রুত এর পরের কাজটি কি করবো এর পরের কাজ হচ্ছে আমাদের যে কন্টেন্ট ছিল সেই কন্টেন্টগুলোকে আমরা ডাইনামিক করব তো কন্টেন্ট ডাইনামিক করার জন্য আমাকে কি করতে হবে 
কোনো কিছুই করতে হবে না আপনাদের মনে আছে হয়তো যে আমরা কন্টেন্ট আনার জন্য আমরা কি একটি ফাংশন ব্যবহার করেছিলাম তো আমরা সেই ফাংশনটি এখানে ব্যবহার করব আমাদের ফাংশনটির নাম ছিল কি আমি যদি সম্পূর্ণ পিটি কেটে দিই আচ্ছা পির মধ্যে রাখব যেহেতু আমি আমি পির মধ্যে রাখবো সো এটি হচ্ছে আমাদের পি অটোমেটিক পি পেয়ে যাবে তো তারপর আমি পির মধ্যে রাখছি ওকে আমি এখানে আমাদের ফাংশনটি লিখবো ফাংশনটির নাম হচ্ছে কি পিএইচপি দ্য কন্টেন্ট তো যখন আমি দ্য কন্টেন্ট লিখবো যখন আমি দ্য কন্টেন্ট লিখছি তখন কিন্তু আমাদের সম্পূর্ণ কন্টেন্টই চলে আসবে আর যখন আমি এক্সাম্প লিখবো তখন একটি নির্দিষ্ট লিমিট পর্যন্ত আমার কন্টেন্টগুলো ডিসপ্লে করাবে ওকে তো আমাদের কিন্তু এটি হয়ে গেল তাই না তো এখন আমরা আমাদের ইমেজটিকেও ডাইনামিক করে ফেলি দেখুন ইমেজ আমাদের একটি ক্লাস আছে যেটি হচ্ছে রেসপন্সিভ নামে আর একটা জিনিস যদি আপনি খেয়াল করেন আমাদের এখানে ইমেজটি আসেনি ইমেজটি না আসার কারণ হচ্ছে আমরা যে এখানে একটি আমরা এখানে একটি ফাংশন ইউজ করিনি গেট টেম্পলেট ডিরেক্টরি ইউআরআই এই ফাংশনটি ইউজ না করার কারণে আমাদের এখানে ইমেজটি আসেনি তো আমি ইমেজটি আপাতত আনছি না তো আমি যদি সিং পেজে আপনাদের দেখাই সেটি হচ্ছে আচ্ছা এখান থেকে যদি দেখাই তো দেখুন ইমেজটা কিন্তু আমাদের ফুল উইথ নিয়ে আছে তাই না হ্যাঁ তো আমরা এক কাজ করতে পারি এখানে আমাদের যে ফাংশনটি লিখবো সেটি কি সেটি ছিল হচ্ছে পিএইচপি দ্য পোস্ট দ্য পোস্ট থামনেল ওকে তো আমরা এই ফাংশনটি ইউজ করে আমরা আমাদের থামনেলটি আনলাম ওকে এরপর কি করবো আমাদের ভিতরে প্যারামিটার দিব ওকে প্রথমে কি ছিল আমাদের প্রথমে হচ্ছে আমাদের সাইজটা কত দেবো ওকে তো আমি যেহেতু ফুল সাইজ দিতে চাচ্ছি তো আমি যদি ফুল সাইজ দিতে চাই তো কি করব তো আমরা এখানে দিতে পারি ফুল কারণ আমাদের ইমেজের সাইজটি ছিল সম্পূর্ণ ওকে আচ্ছা এরপরে অর্থাৎ ফুল দিলাম তার মানে হচ্ছে আমাদের ইমেজের সাইজ যতটুকু ততটুকু পেয়ে যাবে ওকে এরপরে কি করবো আমাদের এখানে আমরা অ্যারে দিব কারণ কি আমরা আমাদের ক্লাস যোগ করতে যাচ্ছি সেই জন্য তো প্রথমে ক্লোনের মধ্যে আমি লিখব ক্লাস এরপর কি করব সমান গ্রেটার দেন দিয়ে এরপর আমাদের যে ক্লাসটি সেই ক্লাসটি লিখবো তো আমাদের ক্লাসটির নাম হচ্ছে কি আমাদের ক্লাসটির নাম হচ্ছে ইমেজ রেসপন্সিভ তাই না ইমেজ রেসপন্সিভ পনসিভ ওকে আমাদের ক্লাসটি লিখে ফেললাম এবং সেভ করে ফেললাম এখন যদি আমি এটাকে কেটে দিই আমি ইমেজটাকে কেটে দিই আচ্ছা কেটে দেওয়ার পর আমি রিলোড করি আমাদের হ্যাঁ এটি হচ্ছে আমাদের টাইটেল তো আমি যদি রিলোড করি এখন তো দেখুন আমাদের কিন্তু ইমেজটি চলে আসছে তাই না হ্যাঁ কিন্তু আমাদের দ্য কন্টেন্ট আসেনি তো দেখি একটু কি সমস্যা এখানে আচ্ছা দেখি আমাদের সমস্যাটা কি ওকে আচ্ছা আমাদের সমস্যাটি দেখুন কি সমস্যা আমরা এখানে যে কাজটি করিনি সেটি হচ্ছে আমাদের এখানে একটি লুপ চালাতে হবে কেন লুপ চালাতে হবে আমাদের পোস্ট কিন্তু অনেকগুলো তাই না তো ওয়ার্ড পেজ তো এখন প্রথম অবস্থায় জানে না যে আমাদের কোন পোস্টে আমি ক্লিক করছি বা আর কোন পোস্টটি ওপেন করছি তাই না তো এই জন্য আমাদের কি করতে হবে এই জন্য আমাদের এখানে লুপ চালাতে হবে কোন লুপটি আমরা যখন পোস্ট করেছিলাম আমাদের যদি পোস্টে যাই এখানে আমাদের পোস্টটি নেই আমি ওপেন করি আচ্ছা তো আমি ওপেন করে নিয়েছি তো দেখুন এখানে কিন্তু আমি লুপ চালিয়েছি লুপ চালিয়ে বলে বারবার এই লুপটি ঘুরে আমাদের এই পোস্টটি করছে তো আমি যখন সিঙ্গেল পেজে যাব তো সিঙ্গেল পেজেও আমাকে লুপ চালাতে হবে ওকে আমাদের পোস্ট ডিসপ্লে করার জন্য আমাকে লুপ চালাতে হবে তো এই জন্য আমাকে কি করবো আমি একটা লুপ চালাবো কোথায় এই যে এই যে কল এম ডি টুয়েলভ আমি এর মধ্যে লুপটি চালাচ্ছি আমি লুপটি লিখছি আমি আবারও লুপটি লিখছি পিএইচপি পিএইচপি আমি লুপটি কি লিখবো প্রথমে আমি একটা কন্ডিশন দিয়ে যদি পোস্ট থাকে ইফ ইফ হ্যাঁ পোস্ট তো আপনারা প্রথম অবস্থায় কখনোই কপি করতে যাবেন না আমিও যেহেতু কপি করছি না তো এখানে লিখবো কি হোয়াইল দুঃখিত হোয়াইল হ্যাঁ পোস্ট হ্যাঁ পোস্ট কি করবে এখন যদি হ্যাঁ যদি পোস্ট থাকে যখন পোস্ট থাকবে তখন কি করবে দ্য পোস্ট এই ফাংশনটি দিয়ে আমাদের পোস্টটি ডিসপ্লে করাবে এরপরে কি করবো আমাদের এন্ড হোয়াইল করে দিব এন্ড হোয়াইল ওকে আচ্ছা যেহেতু আমরা এই সম্পূর্ণ লুপটি অর্থাৎ এই যে কল এম ডি টুয়েলভ এই কল এম ডি টুয়েলভটি আমি যেহেতু কিসের মধ্যে রাখবো আচ্ছা লুপের মধ্যে রাখবো তো আমি এটি পুরোটি কপি করে নিচ্ছি ওকে আমি পুরোটি কপি করে নিচ্ছি আচ্ছা আমি কপি করে নিলাম সরি কপি আমি কাট করে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি তো দিয়ে দেওয়ার আগে আপনাদের আগেই বলেছি যে আমাদের পিএইচপি কোডের মধ্যে আমাদের এইচটিএমএল কোড সাপোর্ট করবে না তার কারণ আমরা কি করব আমরা এখানে আমাদের যে 
পিএইচপি ট্যাগটি আছে সেখানে শেষ করে দেব এবং এখান থেকে আবার শুরু করে দেব ওকে আচ্ছা এখন কি করব আমাদের যে কোডটি ছিল সেটি পেস্ট করে দিলাম এবং আমি একটি ইন্ডেন্টেড ইন্ডেন্ট করে নিই যাতে সুন্দর দেখাই ওকে এখন যদি আমি সেভ করি দেখুন আমি কিন্তু এখন ভিতরে আমাদের যে কন্টেন্ট ফাংশনটি দিয়েছিলাম সেটিও আছে আমাদের ইমেজটিও ডাইনামিক করেছি সেটিও আছে তাই না তো এখন আমি এটা কি আবার রিলোড দিই আচ্ছা তো দেখুন আমাদের কিন্তু পোস্টটি চলে আসছে তাই না হ্যাঁ আমাদের কিন্তু পোস্টটা চলে আসছে তো এখন আমাদের কি কাজ তো এখন আমাদের যে কাজটি হবে সেটি হচ্ছে আমাদের এই যে শেয়ার দিস আর্টিকেল এটিও কিন্তু ডাইনামিক আকারে আসবে আমরা হচ্ছে এখানে এখানে আমরা একটা একটি প্লাগ ইন ইউজ করব তো সেই প্লাগ ইনের মাধ্যমে তো এটিকে আনবো ওকে তো আমি দেখিয়ে দেবো কিভাবে আনতে হয় সেটি দেখিয়ে দেব তো তার আগে আমি এক কাজ করি এটিকে ডিলিট এটিকে কেটে দিই আমাদের যে শেয়ার ইয়া ছিল সেটিকে আমি কেটে দিচ্ছি ওকে না থাক এটি থাক সমস্যা নেই আমরা যখন ডাইনামিক করব তখন এটিকে কেটে দিব তো আচ্ছা এখন যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে আপনি দেখুন আমাদের কিন্তু এখন হচ্ছে এই যে ফর্ম আমাদের যে ফর্মটি সেই ফর্মটি তো এখন স্ট্যাটিক আকারে আছে তাই না হ্যাঁ সেই ফর্মটি এখন স্ট্যাটিক আকারে আছে তো এই ফর্মটি আমি ডাইনামিক আনবো কিভাবে আনবো আমরা একটি ফাংশন ইউজ করব সেটির নাম হচ্ছে আচ্ছা আমি লুপের বাইরে ইউজ করে দেখি অবস্থা কি হয় আমি কোথায় ইউজ করব আমি এখানে ইউজ করছি পোস্ট কমেন্টে এখানে ইউজ করছি দেখি পিএইচপি আমি যে ফাংশনটি ইউজ করবো সেটির নাম হচ্ছে কমেন্টস এই ফাংশনটি ইউজ করব কমেন্টস টেম্পলেট সরি কমেন্টস টেম্পলেট তো এই ফাংশনটির মাধ্যমে আমি আমাদের যে ওয়ার্ড প্রেসের যে কমেন্টস টেম্পলেট সেটি আমরা পেয়ে যাব ওকে আমি যদি এখন দেখি সেভ করে দেখি কি অবস্থা ওকে তো দেখুন আমাদের কিন্তু কমেন্টস টেম্পলেটটি চলে আসছে দেখুন এখানে স্টাইল করা নেই তো স্টাইল না করার জন্য কোনো সমস্যা নেই আপনারা স্টাইল করে নেবেন দেখুন আমরা যে এই এই যে সিম্পল আমরা সিম্পল যেভাবে স্টাইল করি এই ইয়াটা তো সেইভাবে এটি স্টাইল করা যাবে সমস্যা নেই তো আপনি যদি এখানে কমেন্টস করতে চান অবশ্যই কমেন্টস করতে পারবেন আমি দেখি কমেন্টস করা যায় কি না পোস্ট করি ওকে আমাদের কমেন্টস এখন পাবলিশ হচ্ছে হ্যাঁ পাবলিশ হয়েছে তো দেখুন আমাদের কিন্তু একটি কমেন্টস আমি পাবলিশ করলাম যেটি লিখেছি এফ এস ডি ডি এ এস একটি যা তা কমেন্ট লিখেছি তো যা এখন এটি পাবলিশ হয়েছে তো আপনি যদি কমেন্টস করতে চান যদি নতুন কোনো ইউজার হয় আমি যদি এটি লগ আউট করে দিই আমি লগ আউট করে দিলাম আমি এখন যদি দেখি আমাদের পোস্টটি দেখি আমি এখানে দেখি আচ্ছা দেখুন তো আপনি যখন লগ লগ আউট অবস্থায় থাকবেন তো তখন আপনাকে কমেন্টস করার জন্য এখানে আপনাকে আরও কিছু ফিল্ড আপনাকে ফিল আপ করতে হবে যেটি হচ্ছে নেম আপনাকে দিতেই হবে মাস্ট বি দেখুন এখানে দেওয়া আছে তারপরে কি ইমেল অবশ্যই দেওয়া তবে দিতে হবে আর ওয়েবসাইট কি ইচ্ছা আপনার দিতে পারেন নাও পারেন ওকে আর এখানে লিখবেন আপনার কমেন্টস তো আমরা আমাদের যেহেতু এই কমেন্টসের মতো আমাদের যে কমেন্টস সেকশানটি সেটি দেখা যাচ্ছে না তো আমরা যে কাজটি করবো সেটি হচ্ছে আমরা এটাকে স্টাইল করে নিব ওকে তো আপনারা স্টাইল করে নেবেন কোনো সমস্যা নেই আমি যদি দেখাই আপনাদের কিভাবে আপনি তো আপনি যেহেতু ওয়ার্ড পেস শিখছেন তো আমি ধরে নিচ্ছি আপনি এইচ টেবল সি এস এস এগুলো শিখেই তারপর ওয়ার্ড পেস শিখতে এসেছেন তো এই দেখুন আপনি এখান থেকে এই যে ফর্ম এক ফর্ম আছে পি আছে যেটা একগুলো আছে সেটিকে আপনি স্টাইল করে নেবেন ওকে আচ্ছা এরপরে আমরা যে কাজটি করতে চেয়েছিলাম সেটি হচ্ছে শেয়ার দিস আর্টিকেল তো আমি এটি আপাতত ডাইনামিক করছি না আমরা অন্য আরও অনেকগুলো পোস্ট করব তো তখন আমরা যখন ডাইনামিক করব এটা কিভাবে আপনি প্লাগ ইনের মাধ্যমে ডাইনামিক করবেন সেটিও দেখে দেখিয়ে দেবো আমি আচ্ছা এর এ নিয়ে টেনশনের কোনো কারণ নেই তো আজকে আমি শিখলাম কি যে আমরা কিভাবে একটা সিঙ্গেল পোস্টকে ডাইনামিক করতে হয় তাই না তো আপনার এখানে এই পোস্ট এই ইমেজটি এইভাবে আসার কারণটি হচ্ছে যে আমাদের ইমেজটি কিন্তু এরকম মানে স্কোয়ার বর্গ আকারে তাই না তো যার কারণে আমাদের ইমেজটিও কিন্তু এইভাবে আসছে আমি এখানে যে ফাংশনটি আমাদের ইমেজ সাইজটি ইউজ করেছি সেটি ছিল হচ্ছে ফুল কোথায় আমি যদি দেখাই আপনাদের কোথায় গেল আচ্ছা উপরে আছে একটু আচ্ছা তো এখন আমি এখানে ফুল ইউজ করেছি ফুল ইউজ করেছি তার মানে হচ্ছে অরিজিনাল যে ইমেজটি সেই ইমেজটি দেখাবে তো আপনি যদি এখানে লার্জ ইউজ করেন তো এ ক্রপ করে আপনার ওই লার্জটি দেখাবে আর যদি আপনি নিজের ইচ্ছা মতো এখানে একটি সাইজ দিতে চান তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন আপনি যে কাজটি করবেন সেটা হচ্ছে ফাংশনস ডট পিএসপিটি ওপেন করবেন আমি ওপেন করি যদি আমি ওপেন করছি 
ফাংশনস এই তো functions.php আমি ওপেন করলাম এখানে একটা সাইজ দিয়ে দিবেন আপনি কোনো সমস্যা নেই এখানে অ্যাড ইমেজ সাইজ অ্যাড ইমেজ সাইজ আমাদের ইমেজের যে সাইজটা এই সাইজটা যদি আমরা এখানে দেই তো এখানে সাইজটি নেবে না কারণটা কি বলি কারণটা হচ্ছে আমাদের যে ইমেজ আছে সেই ইমেজের সাইজ হচ্ছে 600 বাই 500 তাই না তো যখন যখন কিনা আমি আমাদের এই অ্যাড ইমেজ সাইজ ফাংশনটি ইউজ করব তখন এর কন্ডিশন এর কন্ডিশনই থাকবে যে হ্যাঁ তখন আমি এটি ইমেজ কে একটি সাইজ দেব তখনই যখন আমার ইমেজটি এই সাইজ এর থেকে বড় হবে কোন সাইজ এর মধ্যে যদি আমি দেই 1105 1005 দেই তো তখন এই 1005 আসবে যখন কিনা तो आमी जो देखना एक आज आमी जो दी शंपुन ना इट्टा देते चाहे अपने देखो ना देखना शंपुन ना इट्टे राई एक हजार पंचाश एक रुपम समथिंग तो आमी जो देखो ना एक हजार पंचाश देखा ना तो इखने की तो हमारे वो इट्टे टी शेरी पाबे ना कारण की हमारे इमेज साइज़ टी छोटो तो एक है तो आमी एक टकास कोट्टे पारे আর আর আপনি যদি চান যদি এটিকে উইথ দিয়ে দিই যদি 100% এখানে ম্যাক্সিমাম উইথ 100% দিছে আমি উইথ যদি 100% দেই তাহলে কি হয় দেখি দুঃখিত উইথ যদি 100% দেই তো দেখুন আমাদের ইমেজটা কিন্তু একদমই বিচ্ছিন্ন অবস্থা হয়ে যাবে ফেটে যাবে এবং খুব একটা ভালো দেখা যাচ্ছে না তাই না তো আমি এক কাজ করতে পারি আমাদের যে উইথ जीरो ऑटो कर देते पारी था लेटे जनो मास्क खाने चला शक्त देखो अखों किन्तु एक तो शुंदर देखा जाता है हमारे इमेजेस शायदे हैं हमारे अखों एक तो शुंदर देखा जाता है तो ये भावे किन्तु हमरा समाधन करते पारी था ना तो आशा करूँ बुझते पड़े चंन कि 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 भावे जो ऐड इमेज साइज़ जा कोठाई काज कर बे कोठाई काज